ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്യാപ്സ് ലോക്കിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തീർത്തു അതിൽ ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടു അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ അടിയിൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും വൈ ആക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ എക്സ് ആക്സ് ആയിട്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഗ്രാഫ് വന്നാലും സ്ലോപ്പ് എന്താ തരിക എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ എക്സ് ആക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും പുതിയ ഒരുപാട് ട്രോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രത്യേകമുണ്ട് നമ്മളെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇത് രണ്ടും അതായത് വർക്ക് എനർജി പവറും ലോസ് ഓഫ് മോഷനും അപ്പോൾ അതിൽ നിരവധി ട്രോളുകൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രോളുകളായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് രണ്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലൂടെ തുടങ്ങാം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രോൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ തെറ്റാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ഗലിയിൽ വരുന്നു അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാനെന്നല്ല ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ഓവർകം ചെയ്യാനാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബോഡിയും തന്നെ താനെ മൂവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു ഗലീലിയോ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഗലീലിയോൻ്റെ കണ്ടെത്തലാണ് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ മോശൻ്റെ ഫോർമുലകളൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പോൾ അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം അതാണ് ന്യൂട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനാണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ട്രോൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കണ്ടോ അത് ഏതൊരു ബോഡിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഈ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇനബിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയും അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണം ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഒന്നാം ചലന നിയമം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രോൾ കൂടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ന്യൂട്ടൻ രണ്ടാം നല്ല നിയമാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓപ്പർഷൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രോൾ കൂടെ അതായത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൂടുന്തോറും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രോൾ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ കൺസേർവ് ആയിരിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ബോഡിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൂവ് ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻ്റ് യൂസിങ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വട്ടം ആ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പല വട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് എന്തിനാണ് ഒരു ഫീൽഡർ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ കൈ ബാക്കോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ കൈ ബാക്കോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം കൂട്ടിയിട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിക്ക് പറ്റില്ല അത് ഈ ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടോ അതായത് അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അതായത് കൈ ബാക്കോട്ട് വലിക്കാതെ പിടിച്ചാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് ടൈം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ടൈം വരുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം കൂട്ടിയാൽ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയും പിന്നെ അടുത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു മോശനെ തടയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ജല നിയമത്തിന് പിന്നെ ട്രോളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം
ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ല പക്ഷേ അത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് എന്താ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് അല്ലേ അതായത് സാ ഒരു വളവ് കൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പീഡ് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സ്കിഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാ റോട്ട് കൂടെ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ റോഡൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബാങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റും ആ പറയുന്ന സ്പീഡിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡിന് സ്കിഡ് ആവുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കണ്ട ഒരു ട്രോള് ഈ അവസ്ഥയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അങ്ങാരം കാട്ടിയിട്ടും ആ സ്പീഡിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്നും ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് എന്നും മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് ആ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ പുള്ളിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ പുഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം തള്ളുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും തള്ളിനെക്കാട്ടും എപ്പോഴും നല്ലത് വലിക്കുന്നതിനായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഡെലിവേഷൻ ചോദിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അത്ര തന്നെ കാര്യമായിട്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ പറയാനുള്ളൂ കുറേ നിത്യജീവിത സാധനങ്ങൾ ആ ലോസും പിന്നെ കുറച്ച് ഡെലിവേഷൻസും ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സിൻ്റെ ഡെലിവേഷൻസും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ അടുത്ത പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എനർജി പ്രൊഡക്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗം വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഡൺ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരാൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വാൾ ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യുക അയാളെ എത്ര അയാൾ വയർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം വാളിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ അടുത്തൊരു വർക്ക് എനർജി തീരത്തിൻ്റെ പ്രൂഫൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്താ വർക്ക് എനർജി തീരാൻ എന്താ ഈ ട്രോൾ ഉണ്ട് അതായത് ചേഞ്ചിങ് കൈനറ്റി കെനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്ക് ഡണ്ണിന് ഈക്വലായിരിക്കും അതാണ് വർക്ക് എനർജി തീരാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിച്ചു പക്ഷേ ഫോഴ്സ് വേരിയബിൾ ആണല്ലോ അതായത് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് വേരിയും ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നൊരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടെത്താം അത് ഐ ട്രോൾ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഉണ്ടാവും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അത്രയും പ്രാധാന്യം ഫിസിക്സിലുണ്ട് മാത്സിലാണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫിസിക്സിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ കണ്ടെത്തും അപ്പോൾ കൊള്ളാം ഇവനാൾ കൊള്ളാം തങ്കപ്പനല്ലടാ പൊന്നപ്പനാണ് എന്ന് പറയുന്ന സീനോർമ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് ആ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ഡണ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും ഓർത്തേക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇതാ ഈ ട്രോൾ ഉണ്ടോ പറക്കുതലിക്കാത്ത ബസ് ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോൾ അത് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് മറ്റേത് പോയ വഴിയൊക്കെ കാടും പൂവും എല്ലാം ഇമണ്ട് അതിനർത്ഥം അത് പോയ പാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് അത് പാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പോയിൻറ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ക്ലോസ് ടു പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് അതിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസും അങ്ങനെയാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്കറിയാമല്ലോ എം ജി എച്ച് കൈൻ്റെ എനർജി ഹാഫ് എം ജി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം ജി എച്ച് വരും അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീനെ പൊസിഷനുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡി യു മൈനസ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ചെയ്താൽ എഫ് കിട്ടും അതിൽ ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ട് അതാണ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റും ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീൻ്റെ ചേഞ്ചും ഫോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് വർക്ക് ഡൺ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എനർജിയാണ് അപ്പോൾ എനർജി ദ ഒരു സച്ചിൻ്റെ ഒരു ട്രോൾ
ധീരരെ എന്താണ് മരണം എന്നുള്ള ട്രോൾ ഓർമ്മ ഒരു സീൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ബാഹുബലി അതേപോലെ ധീരരെ എന്താണ് പവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ബൈ ടൈം അതാണ് എന്ത് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് വെലോസിറ്റി എന്നും പറയും എഫ് ഡോട്ട് പി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവറാണ് പിന്നെ പവറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോഴ്സ് പവർ എസ് പി അത് കണ്ട ഐ ട്രോൾ വേണ്ട ഇത് ചെയ്ത ഒരു ടിക്കറ്റ് ഒരു കുതിരപ്പാൻ ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ടിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഒരു കുതിര പവർ നമുക്ക് മാറ്റി പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അതായത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ടാണ് ഹോഴ്സ് പവർ അത് എക്സാമിന് വരെ കൺവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര എസ് പി ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹോഴ്സ് പവർ മോട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ നമ്മൾ ഒന്നര എസ് പി മോട്ടർ ഒരു എസ് പി മോട്ടർ അതായത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ടാണ് ഒരു എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊളീഷനിൽ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുക കൊളീഷനിൽ മൂന്ന് കൊളീഷൻ ഉണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൺസേർവ് ആവും പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് കാര്യമാണ് മൊമെൻറ്റ് മാത്രമേ കൺസേർവ് ആവും കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസേർവ് ആവില്ല ഈ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞാൽ കൊളീഷന് ശേഷം ആ രണ്ട് ബോഡീസ് ഒന്നിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുക അതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ശരിക്കും ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർത്തും എനർജി അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ അതായത് ആ ടോമാഞ്ചറിയിൽ അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കാറ്റ് അപ്പോൾ അടിക്കുന്ന ഒരു സീൻ തിരിച്ചതേപോലെ ടോമിൻ്റെ മുഖത്ത് തട്ടുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ആ സീനാണ് ഒരു നമുക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഗ്യാലക്സിക്ക് അതായത് അത്രയാണോ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സീൻ ശരിക്കും ഒരു ലാസ്റ്റ് കൊളീഷൻ പോലെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതിലെപ്പോഴും ചോദിക്കുക റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ അങ്ങനെ ചെറിയ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കുക ടു ഡി നമുക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ട്രോളുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ റൊട്ടേഷൻ മോഷനായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം